fúsk vanhæfni blekkingar og fjölmörg alvarleg lögbrot eru rakin í sáttaskjali fjármála eftirlitsins og Íslandsbanka. Engin svör hafa fengist frá bankanum í dag um stöðu stjórnenda. Bankasísla ríkisins krefst hlutafafundar í Íslandsbanka þar sem stjórnendur standi fyrir máli sínu. Fjármálar á þeirra segir máli sína að eftirliti virki og að lögbrot hafi afleðingar. Stjórnarandstaðan bendir á fjármálar á þeirra. Áframhaldandi stuðningur við Úkraínu og aðild svíja að NATO úr efst og bögi á fundi norrætna fórsettisáþara í Vestmanneigum í dag. Fórsettisáþara Kanada segir að áfram verði þrýst á að svíjar fái fulla aðild sem fyrst. Uppreist Wagner hópsins í Rússlandi um helgina sýndi mikla veikleika í öryggismálum þar, segir leitogi hópsins. Brestir eru í stríðsrekstri Rússa í Úkraínu að mati utaríkisáþara Breta. Hóteláform á Hólmavík eru langt komin, tölu verður uppgangur er í ferðaþjónustu á ströndum og vonast er til að nýju hóteli fylgi rúmlega 20 ný störf. Gott kvöld. Alvarleg og kerfislæg lögbrot Íslandsbanka við söluna á fjórðungslut ríkisins í bankanum í fyrra afjúbast í sáttaskjali sem fjármála eftirlit sælabankans byrti í morgun. Stjórnarmenn og bankastjóri eru snöbræður í sáttinni. Yfirmaður FME segir stjórnendur sjálfa þurfa að meta hvort þeir séu hæfir til starfals. Sáttin felur í sér sekt upp á tæpar 1200 miljónir króna sem er lang hæsta sekt sem lögð hefur verið á fjármálafyrirtæki. Fyrra met var 88 miljónir. Í fyrsta sinn var farið umfram hámarkssektina sem er 800 miljónir og í staðinn miðað við veldu bankans. Þessi fjára endspegla líka þá stærð bankans en fyrst og fremst er þetta alvarleikinn sem þarna ræði fyrr. Sáttaskjalið sem Sæðlabankinn byrti í dag er 96 blaðsíður og þar er fjöldi lögbrot á útlistaður. Meðal annara að hafa flokkað átta viðskiptivinni sína sem voru almennir fjárfestar, ranglega og ólöglega sem fagfjárfesta til að þeir getur tekið þátt í útbóðinu. Að hafa ekki látið fara fram greiningu og hagsmuna árekstrum, til dæmis varðandi þáttöku starfsmanna bankans í útbóðinu, að villa um fyrir bankasíslu ríkisins með því að upplýsa ekki um að almennir fjárfestar stæðu að baki ákveðunum tilbóðum, að hljóðrita ekki yfir 160 símtöl sem bara að hljóðrita og að bera fyrir borð hagsmuni viðskiptavinna með því að kvetja þá að fyrra bragði til að skrá sig sem fagfjárfesta sem er bannað, frumkvæðið verður að koma frá þeim og segja þeim ranglega að lámarks bóðið væri 20 miljónir króna þegar í raun var ekkert lámark. Þessi upptalning er ekki tæmandi og rétt að benda á ítarlega umfjöllunum sáttina á rúf.is. Í sáttinni segir Seðlabankin að framkvæmt Íslandsbanka hafi verið áfátt í flestum skrefum útbóðsins og fólun í sér viðtæk og alvarleg brot málsaðila á skildum samkvæmt lögum. Að mati FME hafi brotin ekki verið tilfallandi, heldur alvarleg og kerfislæg. Ef brotin hefðu hins vegar verið metin það sem kallað er meiri háttar, hefðu þeim verið vísað í lögreglurannsókn og sátt þá ekki komið til greina. En þessi brot sem umræðir þessu máli þau eru ekki þess eðlis. Stjórn og stjórnendur bankans fá á baukin í sáttinni. Þá skorti áhættu vitund, stjórn og bankastjóri hefði ekki tryggt að bankinn starfaði í samræmi við lög og að innri reglum hefði verið fyllt og að margt sem misfórst í útbóðinu hefði verið vegna ónóks eftirlits stjórnar, fyrirtækja menningarmálsaðila og veikleika í innra eftirlitskerfi. Þá vaknar spurningin treystir FME stjórn og bankastjóra í Íslandsbanka. Hæfismat eða hæfismat á hérna, stjórnendum eða, eða bankastjóra var ekki partur eða hluti af þessari rannsókn og í tengslu við það er rétt að geta þess að, að þessir aðlar, bankastjóri og stjórn, þar á hverjum tíma uppfylla ríkar hæfiskröfur og þar þurfum uppfylla þar á hverjum tíma og það er fyrst og fremst bankans að tryggja að þessir aðlar uppfylla hæfiskröfur þó fjármandi hafi við svo lengur hlutverki að gegna þarna en ég get ekki tjáð mig meira um þetta atriði. Er þetta til skoðuna núna? Ég get ekkit svarðum til um það. Stígur, hafa fengist einhver viðbröð frá Íslandsbanka í dag? Stutta svarið er nei. Strax í morgun fengust þau svör frá bankanum að enginn þar myndu veita neginn viðtöl í dag. Okkur var bent á að senda fyrirspurnir á netfangið PR at Íslandsbanki.is. Einhverju miðlar hafa fengist öku svar úr því netfangi en ekki við. Við vildum meðal annars vita hvort Birna Einarsdóttir bankastjóri og stjórnar menn ætluð að sitja áfram í starfi. En það var reyndar ekki að heyra á Birnu í viðtali sem hún fóru í fyrir helgi að það væri neitt farafsnið á henni. Það viðtal veitt hún eftir að eftir að bankinn hafði sjálfur byrgt tilkynning um þessa sátt. En hvað með viðbröð annarstaða frá? 
Já, þau hafa verið uh, öllu meiri uh, og það er kannski fyrst að telja uh, ráðherra ríkistjórnarinnar og leitu á hennar. Uh, við náðum tali af Katrínu Jakobsdóttur fórsættisráðherra í morgun og svo núna sítiðis uh, Bjarna Benedikt sinni fjármálaráðherra sem hafði ekkert tjáð sig um þessa sátt uh, fram að því. Þetta er áfellist ómur yfir bankanum og hann hefur brugðist í trausti sem að hann uh, hlaut frá bankasíslunni til þess að vera lykil þáttakandi í að framkvæma söluna. Að við undirbúning þessar ákvörðunum að selja hluti Íslandsbanka, þá var lögum og reglum fyllt, það var gert við undirbúningin. Þegar að framkvæmdinni kemur hins verður alveg ljóst að það hefur ekki gengið sem skildi og það er mjög alvarlegt mál. Og ég vil minna á það að þessi banki er að 40 prósentum í eigu Íslands almennings, það er að segja ríkisins, og það liggur algjörlega fyrir að stjórnendur og stjórn þurfa standa skil á sínum gjörðum gagvart almenningi í þessu landi. Treystir þú stjórnendum okkars? Á þessum tíum punkti finnst mér rétt að segja þeir brugðist trausti okkar við framkvæmd sölunar og nú skiptir verulega miklu máli hvernig verður spilað úr framhaldinu hvað þetta snertir inn í framtíðina. Þegar við erum að draga úr ríkisumsvum á fjármálamarkaði og þannig auka frelsi einstaklingana til þess að koma að rekstri eins og þessum Þá er það algjör grundvallar krafa af okkar hálfu að því frelsi fylgi ábyrð. Og hérna í þessu tilviki þá hafa menn ekki risið undir þeirri ábyrð og það er alvarlegt. Og við því verður að bregðast með viðhlítandi hætti. Er þú einhverju ábyrð á því að framkvæmdin fór svona rækjulega út af sporinu? Ég fæ ekki séð sko hvernig ég gæti hafa tekið einhverja ákvörðun sem að hefði komið í vegg fyrir það að Íslandsbanki virti hvorki innri reglur bankans ní almenn lög. Okkar hlutverk er að setja lög og reglur og tryggja þeim sem fyllt eftir, meðal annars með eftirlitinu og mér sýnist að það sé að ganga mjög vel eftir núna. Eftirliti virkar, menn komast ekki upp með að brjóta lög og það hefur afleðingar. Já, og það má kannski nefna að lengri útgáfa af þessu viðtala við Bjarna má nálgast á rúf.is. Bæði Bjarni og Katrín tala um að nú þurfa að breyðast við með viðhlítandi hætti og að stjórnendur þurfa að standa skil á sínum gjörðum. Hvernig gæti það orðið? Já, það er nú það. Kannski gerist það ekki fyrir ná á hluthafafundi bankans sem stjórn bankasíslu ríkisins á hvað í dag að fara fram á. Og við náðum tali af Lárusi Blöndal, stjórnarformann í bankasíslunar núna í dag. Sko, ef auðvitað grunna mann að það var eitthvað kannski sem hann að kæmi upp og hérna úst og þannig að það var ekki kannski þannig en ég hefur sagt að þetta sé nú mun alvarlega mál heldur en kannski maður gerði ráð fyrir eða gatt gert ráð fyrir. Já, og það er svo að þetta er sett fram í skýslunni eða í sáttinni eða þá er ljóst að þarna hefur verið hérna gengið á svig við reglur og lög og hérna og það er auðvitað mjög alvarlegt mál og það hefur líka þýðingu fyrir bankasýsluna og hérna og ríkið sem eiganda að þessum eignarhlutum í bönkunum að þetta mun mögulega hafa áhrif á tröst almennings til fjármálakerfisins og það er út af fyrir sig kannski alvægilegasti vingillinn á þessum máli. Já, og þótt fjármálarar á þeirra segist ekki vera ábyrgur fyrir lögbrótum Íslandsbanka þá leggur stjórnar andstæðan hins vegar áherslu á að það sé einmitt hann sem beri lagalega og pólitíska ábyrð á allri framkvæmdinni. Það sem er kannski aðalega alvarlegt við þessu stöður, það voru sérstaklega sett lög um sölu á banka í ríkisegn eftir hrunið út af öllu því sem áður gekk á. Þetta snér um traust, þetta snér um jafnræði, þetta snér um hagkvæmni og gagsæi. Við höfum gert kröfu um rannsóknanefnd og rannsóknarskýslu, vegna þess að það er eina leiðin til þess að fá alla þessa part af sögunni til að spila saman. Fyrir mitt leiti er það alveg skýrt að einstaklingar sem bera á byrð fá greitt fyrir slíka ábyrð og eru svona ofarlega í stjórnun fyrirtækja eiga auðvitað að axla hana þegar svona mál kemur upp. Það breytir því hins vegar ekki að það væri afleitt niðurstöð af þessu máli ef að það eina sem við sæjum eftir þessar tvær skýslur væri að ein stofnun sem er bankasíslan væri lögð niður og mögulega bankastjóri og hlutastjórn víkur en pólitíkin ætlar algjörlega fyrir að sé ábyrð. Þetta er auðvitað sláandi eins og í rauninni allt sem hefur komið fram í tengslum við þetta ferli og er bara enn ein sönnun þess hversu illa og óvarlega var staðið að þessari sölu. Það er akkurat það sem að kannski er sorglegast við stöðuna, það er það hversu mikið 
ríkisstjórnin hefur þráast við að velta við öllum steinum eins og þau hafa sjálf orðað það í þessu máli. Það verðist með að benda fingrinum í allar áttir annað en á þá aðlega sem er unnverulega að bera að loka ábyrðin á þessu samkvæmt lögum og það eru auðvitað fjármálaráð þeirra. Alveg séð, hvað svona finnst þér um skýrslu fjármálaeftirlitsins um sölu ríkisins á hlut Íslandsbank? Sko, þessi sögulega háa sagt þeirra segir þetta allt sem segja þarf um alvarlega stíð en það komir á óvart hvernig tungutækið er að tala þarna um að það sé útbreitt brot í ferlinu öllu þannig að þetta er ábúrslega þung ágjöf og þetta er svartara en ég bjóst við í því samingi í pólitíska samingjunni held ég blasa við að það þurfum við að fara að skoða aðalmannin á sviðinu þátt fjármálar á þeirra í þessu við erum komið með skýrslu frá ríkisendurskoðun við erum komið núna með þessa skýrslu sem staðfestir lögbrot við ferlið allt. Fjármálar á þeirra eru sjálfur talað um það hjá ykkur í kastli og sín nóvember að hann bæri lagalega ábyrð á framkvæmdinni og hann byrjaði þetta líka pólitíska ábyrð á því að vel fari og ég meni ég um þetta að segja að hann falli á báðum prófum og telurinu til að halda öðru fram sig bara Íslandsmet í meðvirkni. Og þá öðru. Aðild svíja að NATO, öryggis ógnir og áframhaldandi stuðningur við Úkraínu voru helstu áherslu atriði fundar norrætna fórsetisáttara í Vestmanningum í dag. Þeir funduðu á samt Justin Trudeau, fórsetisáðara Kanada, sem saði fundin gott að ekki færið til að stilla saman strengi líkt þekkjandi vinaþjóða. Fundur í marar í eldheimum en Vestmanneyjar urðu fyrir valinu, því ár eru 50 ár frá heima eigar gósinu. Oddur Þórðarsson fréttamaður er í Vestmanneyjum, það var Marta og Daskrá fundarinn sem er ekki hægt að segja að áherslan hafi verið mest á Úkræðinu. Jú, meðal umræðarna voru lofslagsmál, varnarmál og nýsköpun svo fátt þessi nefnt en ónleitanlega bar Úkrænu hæst og málefni henni tengt. En þetta sást líka eiginlega best á blaðamannafundi sem haldin var af fundarhöldum loknum. Þar var nánast engöngu spurt út í innrásina í Úkrænu og stríð Rússa. Og í þeim umræðum öllum að þá bar hæst möguleg aðild Úkrænu að NATO en sömuleiðis líka aðild Svíja að bandalaginu. In regards to Ukraine, Canada for one has always supported Ukraine's eventual accession to NATO when conditions allow. Eins og kunnugt er þá eru ríki sem eiga í stríðs átökum, landamæradælum, það er vandamál þegar sótt erum aðeins allas að bandalaginn en hins vegar líkur það líka fyrir og ég held að sé minnst okkur því ríkur vilji til þess í þessum hópa að senda mjög skýr skilabóðum og Úkraina er velkomin inn í allas að bandalaginn. Og síðan líkur það líka fyrir að þó að Finnland sé orðið aðurlega að bandalaginu, þá býður um sók svíþjóðar enn. As you probably know, the Nordic countries were also the first countries to welcoming our neighbors into NATO. Now we have succeeded with Finland and we really hope and we strongly support Swedish way, Sweden's way to NATO. Canada was actually the first country to welcome, yeah, it was a friendly competition. We were the first country uh, to ratify the accession of both Finland and uh, Sweden uh, into, into NATO. Uh, we continue uh, the conversations uh, to ensure that we arrive at uh, full, uh, uh, full uh, accession by Sweden uh, in time for Vilnius. Those conversations are ongoing amongst all NATO partners and uh, we will keep pushing. Já, Justin Trudeau var manna vinsalestur á blaðamannafundunum hér í eldheimum í dag. Flestir blaðamenn hér af þeim 40-50 blaðamannum sem voru hér voru kanadískir en næst flestir voru frá Finnlandi. Petri Orpó glænýr fórsettisáðara Finnland sem nýtekin við völdum og hann var undir smásjá finnskra miðla í dag. Ég ræddi stuttlega við hann og hann segist ekki alveg viss hvort að svíum takist að ganga inn í NATO fyrir leitófund bandalagsins í Vilnius í Litauen eftir fáanna daga. I'm always optimistic, but I'm not 100% sure, because you never know. We, we all do the, what we can to help Sweden to be a next member of NATO. They, they belong to NATO and we have opened their policy. There is no reason why they are not inside the NATO. Já, en við erum ekki Vestmanneyjum að ástæða lausu í ár eru 50 ár liðin frá eldgósinu hér í Eyjum og viðnámstróttur samfélaga var meðal aðal umræðu efna á fundunum í dag. Jónas Gar Störe, fórsetisráðara Noregs, ræddi um stuðning Norðurlandana við Eyjamenn eftir gósið í dag og hann mann eldgósið í Vestmanneyjum mjög vel. Ég vil starta með að segja að það er 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 að það
Because, as we say, no Nordic country is untouched if a non-Nordic country is affected with drama. And I can remember I was 12 years old when news came in January 1973 of the volcano here. And I think it really uh, mobilized the Nordic region, it mobilized my country uh, in, uh, in solidarity and support. And coming back here now to see this thriving uh, place, I would like to thank you and the mayor, uh, Iris, for receiving us. That has been a great experience. And Otto, are you ready to partner with you? Já, fyrir allir farnur og reyum annarkvort með Herjólfi eða flugi og hittast væntanlega ekkert aftur fyrir ný Vilnius í byrjun júli þar sem leitóa fundur NATO fer fram. Og þar er vonast til þess að eitthvað þókist í málefnum Úkrænu og inngöngu þeirra og mögulega samstarfs við NATO og svíjar vonast líka til þess að vera gengnir inn í bandalægið fyrir fundin og við byggjum spennt eftir þeim fundi en látum við svo lokið hérna og vestmanneum í byli. Takk fyrir þetta, Oddur Þórðarsson og Guðmundur Bergvist í Vestmannaugum og ekki missa af herjóli. En uppreist Wagner hópsins í Rússlandi um helgina var gerð til að bjarga hópnum en ekki til að steypa ríkistjórn Rússlands af stóli. Þetta segir leitaði hópsins. Hún sýni þó veikleika innan rússneska stjórnkerfisins. Ég geni Príkósinn leitaði Wagner hópsins og hermenn sem tóku þátt í framrás hans í áttað Moskvu á laugardag sömdu um sakar uppgjöf gegn því að snúa til baka þegar þeir voru konur um 200 km frá Moskvu. Príkósín átti þá að fara til Belarus. Ekkert hafði heist frá honum frá því á laugardag, þar til nú síðeis þegar hann sendi frá sér yfirlýsingu. Þar sagði hann til efni árásarinnar hafa verið að ráðist hafi verið á þá, það sem leggja átti Wagner heri niður. Þeir hafi hins vegar náð Rostov og komist langleiðina til Mosku á einum degi. Mýrni žitili byli rade nas vidit. Мы показали мастер-класс, каким образом должно было выглядеть 24 февраля 22 года. Наш марш справедливости, он показал множество тех вещей, о которых мы говорили ранее. Серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны. Þetta hefur ekki farið fram hjá þjóðaleitóum sem hafa tjáð sig um viðburði helgarinnar. Propagosians rebellion. is an unprecedented challenge to President Putin's authority and it is clear that cracks are emerging in the Russian support for the war. Stjórnöld í Kreml byrtu í morgun myndskeið af Vladimir Putin að ávarpa iðnaðarástefnu. Hann myndist ekkert á atburði helgarinnar. Ekki er vitað hvar eða hvenær ávarpið var tekið upp. Tilfinningar almennings í Mosku eru blendnar vegna atburðana. Mjöm ásjötíla, strákk að nýsna, í marús pa kóðu pa šól. І за родину обідно. Ну хочу, щоб все мирно було і спокійно. Ну правда же? У мене ж внуки. Ми віримо в Путіна і ми будемо за нього завжди голосувати. Мікіт Рубемедур мед Урхетліс Рикнінгу і Квасфедрі кех і Вірдальмерку і Дах. Ведері Фор Фісті і Йотланд і Ферді Сіян Остері і Вірфіон і Сяоланд. Тіл дай місфіл рівлега 34 мм Уркома а Халтіма і Оден Свію і Мафіоні. þegar veðrið gekk þar yfir, sem er mesta úrkoma sem mælst hefur í Danmörku í tvö ár. Þá fór vindur víða yfir 20 metra á sekundu sem er óvenjulegt á þessum árstíma. Um 1500 eldingar greindust á mælum dönsku veðurstofunar. Þetta veður er afleiðing af óvenju miklum hlýindum sem verið hafa í Danmörku það sem afir sumri. Áform um að reysa nýtt hótel á Hólmavík eru langt komin. Sveitarstjóri Strandabíðar segir hótelið hafa mikla þýðingu fyrir vestfyrði og ferðaþjónustu á svæðinu. Hótilið verður á klettabrúninni fyrir neðan tjaldsvæðið á Hólmavík. Það verður í öðrum stærðar og gæðaflokki en þau hótil sem eru nú þegar í Hólmavík. Sankat vilja yfirlýsingu er gert ráð fyrir 70 hótilherbyggjum. Verði að frangandinni þá stendur til að reisa hótilið á lóðinni sem ég stend á. Ég er svona nokkuð veginn kannski í móttökunni ef svo mætti segja. En útsýn að herbyggjunum er ekki að verri endanum eins og sjá má. Hótilið hefur verið á tekniborðin í rúmt ár og skiplagsvinna á vegum sveitarfélagsins og fjárfesta er nú í fullum gangi. Tölu verður fjöldi ferðamanna leggur leið sína um Hólmavík á hverju ári. Hér er verulegur uppgangur í ferðaþjónustu framöndan og við bara bindum mikla vonum við það að þetta gangi allt svona eftir. Þorgeir segir hótilið er að hagsmuna mál fyrir strandabyggð, ekki síst hvað varðar atvinnutækifæri. Rækjuvinnslunni Hólmadranga var nýlega lokað og stór hluti íbúa því atvinnulaus. Við erum að vonast til þess að ef að alla áform ganga eftir þá geti þetta skapað atvinnu fyrir kannski 20 manns plús eitthvað í þeim þeirri starðagráðunni. 
Nýr og bættur vegur um dynjandisheiði er væntalegur árið 2025. Gefið er að fleiri eigi eftir að keira söðuleiðina þegar hún býðst. Þorgeir telur ekki að það hafi áhrif á aðsókn í Hólmavík. Forsenda þess að hótelbyggin skili sér að fullu er að samgöngur á ströndum og vestfjörðum verði að fullu sambærlegur bestu þjóðvið um annarstaðar á landinu. Ég lít svo á að með því að þetta hótel komi hingað og þessar vega úrbætur verði kláraðar sunnanmegin, þá ertu einfaldlega komið tækjafæri til þess að fara hringin. Já, Valdin, hvert ætlar að beina kastljósun í kvöld? Já, ég ætla nú að halda áfram að ræða um þessa Íslandsbaka skýslu sem var byrt í dag og fór nú ekki fram hjá neinu sem að fyldist með fréttum að það var víða pottu brotin. Við ætlum að ræða við varaformann efna og svo viðskiptanefndar, Ágúst Bjarna Garðarsson og Helgu Völi Helgadóttir sem er þingkona Saflíkingarinnar fara yfir máli með þeim. Kannski ræða líka þessa mögulegu pólitísku ábyrð í þessari stöðu sem við komum upp. Einmitt, takk fyrir það. Það veri, það hefur almennt verið ágætis veður á landinu í dag, þrátt fyrir vænar skúradembur á köflum. Á morgun hallar þó fljótt undan fæti þegar kröpp lægð sækir á landinu og er búið að gefa út gular viðvaranir fyrir Suðurland og Suðausturland. Theodór Freyr Herrásson veðurfræðingur fyrir yfir horfurnar á loknum íþróttafréttum og það er hún Helga Margrét Höskuldstóttir sem að sér um þær í kvöld. Breiðablik hrifsaði efstasæti bestu deildar kvenna í fótbolta af valskonum með sigri í toppslagnum sem að fór fram á Kópaðugsvelli í gær. Ég held að framhaldi verið bara misspennandi og okkur líður núna ágætlega að vera þarna efstar. Hinn kínverska Rúni Njinn vann sitt fyrsta reisamót í golfi þegar hún varð hlutskörpust á KPMG-mótunni sem að framfór í bandaríkjunum um helgina. Og belgískur kúlvarpar eist alls og sannarlega seninu og Evrópubyggarmótin í frjálsíþróttum. Þetta á fleira til í íþróttafréttum hér eftir örskama stund. Og þá er ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Fúsk, vanhæfni, blekkingar og fjölmörg alvarlegu laugbrot eru rakin í saftaskjali fjármála eftirlitsins og Íslandsbanka. Engin svör hafa fengist frá bankanum í dag um stöðu stjórnenda. Bankasísla ríkisins krefst hlutafafundar í Íslandsbanka þar sem stjórnendur standi fyrir máli sínu. Fjármálar á þeirra segir málið sín að eftirlitið virki og að laugbrot hafi afleiðingar. Stjórnarandsaðan bendir á fjármálar á þeirra. Áframhaldandi stuðningur við Úkrainu og aðild svíja að NATO voru efst á baugi á fundi norrætna fórsettisáttura í Vestmanneum í dag. Fórsettisáttura Kanada segir að áfram verði þrýst á að svíjar fái fulla aðild sem byrst. Uppreisnum Agnerhópsins í Rússlandi um helgina sýndi mikla veikleika í öryggismálum þar, segir leitói hópsins. Brestir eru í stríðsrekstri Rússa í Úkrainu að mati utryggisáttura Breta. Næstu fréttir verða í sjóvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og við verum rúpunktur í sér uppfærður allan sólarhengin. En þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl.